大家好，欢迎来到 MK 2新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。王一博的人气跟热度不低，最近关于他的各种风波不断，电影无名可谓是墙内开花墙外香。无论是国内票房突破了九个亿之外，娱乐就是个圈，随便一画就能搅得腥风血雨。可是一定是有顶级实力的才可以。最近微博之夜各种官宣，引来了不少人的讨论，特别是饭圈，他们对于这种活动都是相当注重的。看看自己关注的哥哥姐姐们是否如愿参加。同时呢，各大营销号也摩拳擦掌，蠢蠢欲动，看看到底能否赚足眼球，完成流量收割。重点自然放在了顶流身上，看看到底谁可以参与，哪些可能无缘来会。其实，参与的人员名单早就已经确定了，到底哪家艺人不会到，都心知肚明了。不过是为了赚足关注度跟热度，才会各种炒作话题而已。其实王一博会不会参与，我们到现在也不得而知。结果呢，网络传闻的版本却层出不穷，有说这次微博之夜选择在上海，正好王一博在上海拍戏，大概率是可能参与的，并且他有即将上映的《长空之王》需要宣传，借此机会可以好好宣传一下。还有不少人说，王一博大概率是不会。听闻是因为曾经的同事肖战也会参加，为了避嫌，尽量不会同台，自然不想引发各种的争论，所以不会去。各种说辞都有，唯独一点，那就是王一博现在的行程应该是挺忙碌的，不但有正在拍摄的《光明之路》，还会抽空拍摄各种物料。他手中的代言数量不低。自然需要跟进新物料。之前传闻王一博会参与巴黎时装周，结果呢，全然被营销好整无语了。不但没有去，反而全网消失了一样。都说王一博如今选择降低曝光率，提高出镜级别是正确的。还有人说，王一博如今底气十足，完全没有必要再通过这种活动来增加曝光率了。这对于他的转型一点好处没有，反而引来太多的吐槽。真实理由千千万万，没有一个真正属于王一博不出现的理由。毕竟王一博的各种安排都是有条不紊的进行，没必要透露。对他而言，就是最好的安排。首先呢，参不参加微博之夜，到目前为止我们一无所知。那样所谓的坊间传闻。不过是为了割王一博的热度而已。其次呢，王一博的最大底气就是通过作品来说话，他并不是一个钟爱炒作跟制造话题的人，而是踏实本分做好自己的事情。再次呢，王一博如今是真的忙，在剧组拍戏，各种物料也需要跟进，通过代拍上下班的时间可以见的，他每天都工作时长超过一十个小时。由此可见，是真的忙。在北美、东南亚等地区陆续上映，好评如潮，人气也是居高不上。还是那句话，刻意低调也许对于王一博而言是一件好事，提升高出镜率，符合他如今作为演员的风格。王一博的最大底气就是作品跟实力，出不出席一个活动，没必要各种内涵。期待王一博的作品《最重要长空之王》五一见。感谢您观看视频，如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。